Okay, huyu anaitwa Caroline. Yeah, Nasema kwamba iko banana pale Dar es Salaam. Mm. Mimi ni msichana kwenye umri wa miaka 25, nilikuwa na mpenzi wangu alipo ujauzito. E, Nikamwambia aka akakana kuwa sio kwake. Wazazi wangu waka kataa kutoa ule ujauzito. Nikaulea mpaka ikapike siku ya kujifungua. Nikamtaarifu akasema hiyo mimba imepewa na kaka zangu. Bahati nzuri nikajifungua watoto watatu. Aliwakana hao watoto. Sasa jana kaniambia kwamba eti ni msamehe. Anaomba kabla eh, eh, hujatoa ushauri eh, Dr. Naomba kabla hujatoa ushauri waambie wadau wa Metro watoe eh, okay 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 haya sawa. Okay, uh, kwanza nipe napenda nikupea pole kwa maumivu uliyopata baada ya kupata ujauzito alafu mwanaume akaukana. Ni kweli upo uwezekano mkubwa wa mwanaume kukana. Kama nilivyozungumza kwenye mada, uh, kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha hali kama hiyo kujitokeza. Lakini uh, watoto watatu ni mzigo mkubwa sana na huenda baadhi ya watoto hao wanafanana na huyo mwanaume. Na huyo mwanaume amegundua kosa lake, amegundua uginga wake. Uh, naomba kama anaomba msamaha naomba msamaha kwa sababu huyu ndio baba wa watoto ni baba halali kama kumdanganya ni baba halali msamehe ni mwanadamu anakosea msamehe anze process za kuleta mahari za kuchumba kila kitu ile mwishi kwa pamoja ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba atilisi ametambua uchinga wake ni kweli uliumia kipindi chote hicho wazazi na nyawa waliumia wazazi wanaweza kuambia usimkubalie sawa no, licha msingi ni kwamba mwambie aje aombe radhi wazazi wako sawa aje awaombe radhi wazazi wako kama kweli anaomba anaomba ana, 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 anaona msamaha juu hilo aje aombe radhi mbele ya wazazi wako akuombe radhi mbele ya wazazi wako lakini mshinda hilo mwambie okay fine endelea ende, ende, maisha yako lengo la kufanya hivyo kumwambia jombe uh, radhi kwa wazazi, mbele ya wazazi wako ni kwanza unarudia heshima kwa sababu wazazi wako waliumia vile vile kuona una ujauzito alafu mwanaume ameukataa alafu akakwambia utoe ujauzito huo Yeah, wazazi waliumia sana. Kwa lazima waponye wazazi kidogo ambacho alisababisha yeye kukuja kuomba radhi, alafu la pili aonyeshe nia aweza kuja kutoa mahari na nini nini ili wazazi wawe na amani kwamba mtoto wetu anaolewa sio amesa tu kama changudoa. Sawa, so, hilo ni jambo la msingi. Na aomba msamee kwa makosa yake na mkubali aweze wa baba wa watoto aliyosababisha waje hapa duniani. Twendele Aya, huyo mwingine anaitwa Oscar na anasema anapatikana National. E, Dokta Mimi niko nafanya tendo la ndoa na mwanamke e, huwa siski e, utam kabisa. Tatizo litakuwa ni nini labda hapo? Wa, ndio ile ambayo nimezungumza kwenye ile swala la uh, ukempana au uh, kemlegevu. Eh uh, pale unapokuwa unakutana na yani nimezungumza kwamba kama ulipitia masturbation. Sawa? Uh, hali hiyo itakusumbua sawani unakutana na mwanamke ambaye of course hajui mapenzi ya kitandani alafu ukawa na tatizo la kuwahi kumaliza kama una tatizo la kuwahi kumaliza huwezi kufanya tendo la ndoa kuna wanaume ambao wanaweza kupiga goli tatu au nne lakini zote anakuwa amewahi kumaliza ile ni shida huwezi kufanya tendo la ndoa ndio maana kwambia kama ni muhimu sana wanawake waweze kumsaidia mwanaume anapokuwa anamwaga mbeku anapata raha ya kiwango cha juu inakuletea heshima na uthamani wako kwa huyu mwanaume unaongezeka sawa kama unajui mapenzi ya kitandani uwezo uwezo kusikia mwanaume analalamika kama analalamika huyu aweza kukuambia kama anafanya mapenzi mawili lakini sisi raha yote sawa sasa mtu ambaye anakula chakula anaona kama vile anakula makaratasi huo ni faida yake sawa kwa hiyo msingi ni kwamba kama una historia ya kufanya masturbation uenda hiyo imetokea na kama huna historia ya kufanya masturbation basi una tatizo la kuwahi kumaliza tiba yake gharama yake ni shilingi shilingi tano kama unakuja ofisini kama nakutumia kwa mbali ni shilingi 30 tu wasiliane uweze kusaidia kwenye eneo hilo okay ya yeah. uh, mwingine na sema kwamba anaitwa Samson eh, Dr. Mimi mpenzi wangu eh, tumeanza mahusiano na eh, muda sasa eh, tuna miezi minne lakini nikimwambia eh, tupanye tendo la ndoa wanajibu kwamba usijali kila nikimwambia anasema usijali eti eh, ni kwa sababu gani labda dokta wa well, namba moja huenda hiyo binti ni bikra na anaogopa sio kubikiriwa ataumia kwa anakukwepa kwa style hiyo la pili ya miezi minne bado hajakusoma sawasawa hujaonyesha kwamba una lengo la kumuoa hujaonyesha lengo hilo kwa hiyo akipata ujauzito unaweza kumkatalia kwamba ujauzito sio wako ile 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 jambo la msingi uonyeshe kwamba ile seriousness kwamba nimependa ujikuwa mke wangu kwa hiyo kwa wazazi wako kwa kwa wazazi wake 
at least you know kama ni kitu rasmi kwa hata kama anapata ujauzito ana kitu cha kusema ambacho kitaeleweka kwa wazazi wake kwa hiyo anakuwepo kwa style kama hiyo lingine labda hujatoa hata pendekezo tukapime afya zetu sasa mwanamke mwingine ataogopa kukuambia tukapime ukimu ataogopa nataka uanzishe wewe ndio tunaweza mazingira ambapo mwanamke huyu anaona kufanya mapenzi na wewe ni salama kwake sio hasara kwake sawa lingine ambalo lipo Hujaonyesha kama unamjali kwa mfano uja wa kumnulia zawadi hata mara moja kumhudumia hujaonyesha vitu kama hivyo kwa hiyo anaona kwa nini nataka unitumie tu mimi wakati hata kudihudumia uwezi si ila anaweza kukwambia sawa kama wewe anaweza kukwambia kwa hiyo cha msingi katika mazingira kama hayo kama unaona hayo yote leo yazungumza hayako sawa sio sahihi basi tambua kwamba either ana sababu zake labda wewe ni mfupi wa kimo asingependa kuolewa na mtu mfupi au wewe ni mweusi angesipenda kuolewa na mwanaume mweusi au ni mweupe asipenda kuolewa na mwanaku kuolewa na mwanaume ambaye ni ni mweupe au kabila lako halipendi au hujasoma whatever it is ana sababu ya kwa hiyo iliweza iliweza kumsaidia aone umuhimu wa kupatia kile unachokihitaji wewe vunja uhusiano mwambie bwana kama nini bwana sio ni faida ya kuendeleza uhusiano ngoja ni kind of mtu mwingine kama yuko serious ataweza kuambia yote ambayo uh, anahitaji uyafanye ikutunza mazingira ya yeye kuvulia nguo Okay, tutasoma message moja, right. tupate break kidogo. Sawa. Eh, anaitwa Amina, anasema kwamba daktari na mchumba wangu, lakini kila tukicheza ngoma ya kubwa, huwa anazimia. Je, nifanyeni? Huyu ni mwanamke, <laughs> Amina huyu. Ya, yeah, okay. Ndio mimi nazungumza. Ni kwamba tendo la ndoa lina nguvu sana. Kwa sababu kubwa nimekuwa nakuta wanaume wanawake ndio wanazimia. Sasa ukuta mwanaume anazimia, hiyo ni kitu kikubwa kidogo, sawa. <laughs> Inavyoelekea Amina ni kwamba kuna uke ambao una mnato wa kiwango cha juu sana. Mwishoni kuna watu wameshaikufa kwa sababu ya tendo la ndoa hilo hilo. Sawa, hizo story zipo za kweli. Kuna watu ambao wamekufa wakati wanafanya tendo la ndoa. Kwa kama anazimia ni hatua ya kwanza kwenda kwenye kufa. Lakini sikutishi katika tarika. Okay, hivi. Ni kwamba huenda uke wako una mbano wa kutosha kisa ambacho yule mwanaume anapata msugwano wa hali ya juu kisa anapata raha yake kwa cha juu sana mpaka ubongo unashindwa ku ku yani yani ku contain yani siku sio ni kisoli ni sema yani ku contain yani kama vile kikombe kina 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 uwezo wa kushika maji yakakaa mli ndani sawa sawa sasa kikombe ukiweka maji zaidi ya maji ambayo yanapaswa yajae kikombe yakati yakamwagika nje sasa ndio hali inatokea kwamba ile raha imefika kiwango cha juu kiasi ambacho Mungu umezidiwa nguvu yule mpaka azimie alafu ndo kidogo baadaye hapa sasa ninakupenda kukupea ushauri jitahidi sana kumwambia huyu mpenzi wako wakati mnafanya mapenzi ajitahidi sana sana awe anapumua kwa kutumia mdomo ajizuia kabisa asipumua kutumia pua peke yake. Itamsaidia sana hali hiyo isitokee. Kwa jitahidi narudia, jitahidi umwambie wakati wa tendo la ndoa awe anapumua kwa kutumia mdomo. Kwa hiyo katika katika kwa hiyo mnafanya mapenzi sasa either iko juu au wewe uko juu au kwenye mkao wote ule. Muangalie akiacha kupumua kama hivyo, mwambie bwana bora umeacha kupumua kama vile. Kwa hiyo mshtue ili asiendelee kwa sababu gani atazimia tena. Sasa inategemea na afya ya huyu mtu. Sawa. Ndio ndio maana nimezungumza kuzimia inaweza kuwa ni hatua ya kwanza kwenda kwenye kufa. Sawa. Kwa hiyo inategemea na afya ya huyu mtu. Kingine ambacho nimetaka kusisitiza katika neno hilo ajitahidi kabla ya kufanya mapenzi au amekunywa maji ya kutosha. Inasaidia. Sawa. Unajua nini? Kwenye 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 wakati wa tendo la ndoa damu inazunguka kwa kasi sana. Sawa. Sasa damu inapokuwa haina maji ya kutosha uwezekano wa kufanya reaction kama hiyo inakuwa kubwa. Kwa hiyo namba moja awe anapumua kutumia mdomo na mbili kabla ya kufanya mapenzi au amekunywa maji ya kutosha hali hiyo haitatokea.